ലുക്കയുടെ സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ മുപ്പത്തിയെട്ട് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ധ്യാനത്തിൻ്റെ വിഷയം ഇവിടെ ഒരു തർക്കമാണ് അഥവാ ഒരു വാദപ്രതിവാദമാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ഈശോ മറുഭാഗത്ത് സദുക്കായർ രണ്ട് കൂട്ടർ എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇവർ തർക്കിക്കുന്ന വിഷയത്തിലാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പുനരുദ്ധാനം ഇല്ലെന്ന് വാദിക്കുന്ന സദുക്കായർ എന്നാൽ പുനരുദ്ധാനം ഉണ്ട് എന്ന അഭിപ്രായത്തിൽ ഈശോ ഇതാണ് തർക്കത്തിൻ്റെ വിഷയം പുനരുദ്ധാനം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നാൽ ഇത് സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് രണ്ടു കൂട്ടരും കൂട്ടുപിടിക്കുന്നത് അവരുടെ തോറായെ തന്നെയാണ് സദുഖായർ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് നിയമാവർത്തനം ഇരുപത്തി അഞ്ച് അഞ്ചാമത്തെ വചനം ഉദ്ധരിച്ചാണ് അവർ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തെളിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പുനരുദ്ധാനമില്ല നിയമാവർത്തനം ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ എന്താ പറയുന്നത് പറയുന്നത് ഭർത്തൃ സഹോദര ധർമ്മം അതായത് സഹോദരൻ മരിക്കുമ്പോൾ പുത്രനില്ലാതെ മരിച്ചു പോയാൽ സഹോദരൻ്റെ ധർമ്മമാണ് അവളെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ച് പുത്രനെ ജനിപ്പിക്കുക ഈ ഭർത്തൃ സഹോദര ധർമ്മം അതോടുകൂടി അല്പം ഭാവനയും കൂടെ ഇവർ ചേർക്കുക ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഏഴ് സഹോദരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും മക്കളില്ലാതെ മരിച്ചു 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 അവസാനം ഈ സ്ത്രീയും മരിച്ചാൽ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ ഇവൾ ആരുടെ ഭാര്യയായിരിക്കും പുനരുദ്ധാനത്തിൽ ഒരു കുടുംബ കലഹത്തിന് ഒരു കൂട്ടത്തല്ലിനുള്ള രംഗമാണ് ഇവർ ഭാവനയിൽ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇല്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഈശോയും തോറായെ തന്നെയാണ് കൂട്ടുപിടിക്കുന്നത് പുറപ്പാട് മൂന്ന് ആറ് ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഈശോ പറയുന്നത് ഉണ്ട് പുനരുദ്ധാനമുണ്ട് ജീവൻ നിത്യമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പുറപ്പാട് മൂന്ന് എന്താണ് ഹൊറേബ് മലയിൽ വെച്ച് അമ്മായപ്പനായ ജത്രോയുടെ ആടുകളെ മേയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ മോശയ്ക്ക് ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാ ആ സന്ദർഭത്തിൽ തമ്പുരാൻ പറയുന്നതാണ് ഞാൻ അബ്രാഹത്തിൻ്റെ ദൈവം ഇസഹാക്കിൻ്റെ ദൈവം യാക്കോബിൻ്റെ ദൈവം എന്നാ പറയുന്നത് ഈ അബ്രാഹവും ഇസഹാക്കും യാക്കോബും മോശയ്ക്ക് പത്ത് നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ മരിച്ചുപോയി അങ്ങനെ മരിച്ചു പോയി തീർന്നു പോയവരായിരുന്നു എങ്കിൽ പറയേണ്ടിയിരുന്നത് ഞാൻ യശശരീരനായ അബ്രാഹത്തിൻ്റെ ദൈവം യശശരീരനായ യാക്കോബിൻ്റെ ദൈവം യശശരീരനായ ഇസഹാക്കിൻ്റെ ദൈവം അതായത് തമ്പുരാൻ പറയുന്നത് ഐ ആം ദ ഗോഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എ ഇബ്രഹാം ലൈറ്റ് ഐസക് ലൈറ്റ് ജയ്ക്കപ്പ് എന്നല്ല മറിച്ച് അബ്രാഹത്തിൻ്റെ ദൈവം അതായത് അബ്രാഹം ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നു ജീവിക്കുന്നവനായ അബ്രാഹത്തിൻ്റെ ദൈവം ജീവിക്കുന്നവനായ ഇസഹാക്കിൻ്റെ ദൈവം ജീവിക്കുന്നവനായ യാക്കോബിൻ്റെ ദൈവം ഇത് ഈശോയും സധുക്കായിരും തമ്മിലുള്ള വാദമാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ അവൻ മരിച്ചവരുടെ അല്ല ജീവിക്കുന്നവരുടെ ദൈവമാണ് എവിടെയാണ് ഫോക്കസ് എവിടെയാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് മരിച്ചവരുടെ ദൈവത്തിലാണോ നിൻ്റെ ഫോക്കസ് അതോ ജീവിക്കുന്നവരുടെ ദൈവത്തിലാണോ ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതായത് നിൻ്റെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് മരണത്തിലാണോ അതോ ജീവനിലാണോ മരിച്ചവരുടെ ദൈവത്തിലാണോ അതോ ജീവിക്കുന്നവരുടെ ദൈവത്തിലാണോ ഈശോ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അത്തരമൊരു ഷിഫ്റ്റിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ജീവിക്കുന്നവരുടെ ദൈവത്തിലേക്ക് നീ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുക ശരണപ്പെടുക എന്നാണ് ക്രിസ്തു ഇന്ന് എന്നോടും നമ്മളോടും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഞാൻ രണ്ടാഴ്ചയോളം ആസാമിലും അതിൻ്റെ പരിസര സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമായിരുന്നു അച്ഛന്മാരെ ധ്യാനിപ്പിക്കാൻ പോയതാണ് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടുന്ന് കേട്ട ഒരു സംഭവം പറയാം അതായത് ഡിപ്പു രൂപതയിലെ ഒരു അച്ഛനാണ് സക്കറി എന്ന് പറയുന്ന അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ ഒരു അനുഭവമാണ് ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ സന്ദർശിക്കുന്ന സമയം അങ്ങനെ സന്ദർശിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ നിറ വയറുമായിട്ട് അവിടുത്തെ യുവതിയായ ഭാര്യ രണ്ട് കുട്ടികളുടെ അമ്മയാണ് കിടക്കുകയാണ് ചെന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു പോകുന്നു ഗർഭമായിരിക്കുമെന്ന് കരുതി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് ആ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പിന്നെ ഇദ്ദേഹം കടന്നു ചെല്ലുന്നത് ചെല്ലുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വീർത്ത വയറുമായിട്ട് ഈ യുവതിയായ സ്ത്രീ കിടക്കുക അപ്പോൾ ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു ഇതെന്താ ഇത് അപ്പം അയാൾ പറഞ്ഞു ഇത് മൂന്നാല് വർഷമായി ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോഴാണ് അച്ഛന് സംശയം തോന്നിയത് ഇത് മിക്കവാറും ട്യൂമർ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരിച്ച് പട്ടണത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് അവിടുത്തെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ ചെന്ന് സർജനോട് സംസാരിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു കേസുണ്ട് സർജൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ എത്തിച്ചാൽ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം പക്ഷേ എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമായിരുന്നില്ല കാരണം ഇവരുടെ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും ജീപ്പ് എത്തുന്ന റോഡിലേക്ക് വരെ വരണമെങ്കിൽ എട്ട് മണിക്കൂർ നടന്
മുപ്പത് ശതമാനം പ്രതീക്ഷയുള്ളൂ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു മുപ്പത് ശതമാനമില്ലേ നമുക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുക നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഹിന്ദുവായ ഈ ഡോക്ടർ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു ഫാദർ പ്രാർത്ഥിക്കേ നമുക്ക് ചെയ്യാം ചെയ്തു പന്ത്രണ്ട് കിലോ തൂക്കമുള്ള ഒരു ട്യൂമറാണ് അച്ഛൻ പറയുന്നു ഇന്നും ആശുപത്രിയിൽ ഈ ട്യൂമർ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് പടി പടിയായിട്ട് ഈ സ്ത്രീ ജീവനിലേക്ക് തിരികെ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒപ്പം അവരുടെ കുടുംബവും ആ ഗ്രാമവും ക്രിസ്തുവിലേക്കും വരികയാ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിശ്വാസവും ശരണവും അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ജീവനിലാണോ മരണത്തിലാണോ ജീവിക്കുന്നവരുടെ ദൈവത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജീവനിലാണ് ശരണപ്പെടുന്നതും വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും മരണത്തോടെ കടന്നു പോകുന്നതിനെ എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോഴാണ് സതുക്കായുടെ പക്ഷമാകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് മരണത്തോടെ കടന്നു പോകുന്നത് ഈ ദേഹവും ദേഹത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം കടന്നു പോകുന്നതാണ് എന്നാൽ മരണത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്നത് എന്താണ് ദേഹിയാണ് ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും സജീവമാക്കുന്ന നമ്മിലെ ജീവൻ ദേഹി ആ ജീവനെ നമ്മൾ ഊന്നൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നവരുടെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്നവരാകുന്നത് വിശ്വ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് നമ്മൾ എവിടെയാണ് വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ജീവനിലാണോ മരണത്തിലാണോ ജീവിക്കുന്നവരുടെ ദൈവത്തിലാണോ മരിച്ചവരുടെ ദൈവത്തിലാണോ പരിശോധിക്കാവുന്ന കാര്യം എൻ്റെ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരിലെ ജീവൻ വളരുന്നു എങ്കിൽ എൻ്റെ ചുറ്റും ജീവൻ ശക്തിപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ വിശ്വാസമർപ്പിക്കുന്നതും ശരണപ്പെടുന്നതും ജീവിക്കുന്നവരുടെ ദൈവത്തിലാണ് ജീവനിലാണ് എന്നാൽ എൻ്റെ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും ജീവിതവും വഴി മറ്റുള്ളവരിലെ ജീവൻ തളരുകയും കെട്ട് കെട്ടു പോവുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നതേ എങ്കിലോ ഉറപ്പ് നമ്മൾ ജീവനിലല്ല വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ജീവനിലല്ല നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് ജീവിക്കുന്നവരുടെ ദൈവത്തിലല്ല നമ്മൾ വിശ്വാസവും ശരണവും അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈശോ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ജീവിതത്തെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാനാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതം വഴി വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിലാണോ ജീവനിലാണോ ജീവനിലേക്ക് നമ്മുടെ വിശ്വാസവും ശരണവും മാറ്റി പ്രതിഷ്ഠിക്കാനും ബലപ്പെടുത്താനുമാണ് ഈശോ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും ജീവിതവും വഴി മറ്റുള്ളവരിലെ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ജീവൻ ബലപ്പെടുമ്പോൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ മറ്റൊന്നുകൂടി സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണത് നമ്മിലെ ജീവൻ വളർന്ന് ബലപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ജീവൻ അതിൻ്റെ നിറവിൽ ഓരോ ദിവസവും ജീവിച്ച് ജീവിച്ച് വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് മരണം വന്നാലും മരണത്തിനും ഹനിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ ഈ ജീവൻ മരണത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് കിടക്കും അതിനെയാണ് ഈശോ നിത്യജീവൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് രക്ഷ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മരണത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് കിടക്കുന്ന ജീവൻ ഇവിടെ അനുദിനം ശക്തിപ്പെടുന്ന ബലപ്പെടുന്ന വളർന്നു വരുന്ന ജീവൻ മരണത്തിനപ്പുറത്തേക്കും കിടക്കുന്നു അതല്ലയോ പുനരുദ്ധാനം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നഥ നീ ഇന്ന് സതുക്കായിരുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതും എന്നോട് അതിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നതും തിരിച്ചറിയാനുള്ള കൃപ തരയണമേ മരിച്ചവരുടെ ദൈവത്തിലല്ല ജീവിക്കുന്നവരുടെ ദൈവത്തിലാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്ന് എൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഓരോ ദിവസവും തെളിയിക്കാനുള്ള കൃപ തരേണമേ എൻ്റെ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും വഴി മറ്റുള്ളവരിലെ ജീവൻ വളർന്നു വരാനും ശക്തിപ്പെടാനും ഉള്ള പ്രത്യേക കൃപ ഈശോയെ എനിക്ക് നീ തരേണമേ തൽഫലമായി എന്നിലെ ജീവൻ അനുദിനം അതിൻ്റെ നിറവിൽ ജീവിക്കാനുള്ള വലിയ അനുഗ്രഹം നാഥ തരേണമേ അങ്ങനെ അനുദിനം ജീവൻ അതിൻ്റെ നിറവിൽ ജീവിച്ച് മരണത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് കിടക്കുന്ന നിത്യജീവനായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുത്താനുള്ള വലിയ ദൈവാനുഗ്രഹം നാഥാതരേണമേ അമേ